गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टुडे वी डिस्कस व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप हु इज इंटरप्रेन्योर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर ओके फ्रेंड्स लेट्स वी डिस्कस ओके लेट स्टार्ट आवर टॉपिक तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है इंटरप्रेन्योर कौन होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और क्वालिटीज़ क्या क्या होती है तो सबसे पहला वर्ड अगर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में है तो पहला है इंटरप्रेन्योरशिप ठीक है फ्रेंड्स जिसे देख सकते हैं इंटरप्रेन्योरशिप तो इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है पहला वर्ड आप देख सकते हैं इंटरप्रेन्योरशिप ये होता क्या है क्यों पढ़ते हैं हम लोग इसे तो इंटरप्रेन्योरशिप द सिंपल डिफाइंड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग और डूइंग थिंग्स दैट आर ऑलरेडी बींग डन तो इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ऐसा काम ऐसा प्रोसेस जो पहले से हो चुका हो या फिर कोई चीज़ नया करना हो उसमें कोई चीज़ नया क्रिएटिविटी दिखाना हो ठीक है फ्रेंड्स कोई इनोवेशन करना हो तो नई चीज़ को करना या फिर जो चीज़ हो चुका हो उसी में मोडिफिकेशन लाना मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है ठीक है पहले कोका कोला का इंडस्ट्री चलती थी पहले सब लोग कोका कोला पीते थे लेकिन अभी क्या है सभी लोग मिरिंडा थम्सअप सेवन अप ठीक है एपी फीज ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं तो उन्होंने जो अपने बिजनेस को डेवलप किया ठीक है तो वो क्या किया मॉडिफिकेशन किया कोका कोला ने बनाया तो क्या किया उस कुछ नया चीज़ बनाया लेकिन जब थम्सअप ने बनाया तो थम्सअप का क्या है उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया विद द कंपेरिजन ऑफ कोका कोला तो ये कन्वर्जन जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है इसी का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है इंटरप्रेन्योरशिप ये किसके हेल्प से होता है ये हमारा एक बिजनेस का एक आइडिया है एक प्रोसेस है कंसेप्ट है ताकि हम एक प्रॉपर नॉलेज ले सकें कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है पब्लिक को क्या चाहिए कोका कोला में थोड़ा सा एल्कोहल की कमी हो रही थी या फिर ज़्यादा हो रही थी वो देख के वो काम किया होगा ठीक है फ्रेंड्स उसमें टेस्ट लाने के लिए हमारा बहुत सारे मैंगो के जूस आ गए हैं ठीक है तो अलग अलग उसको क्या मॉडिफाई किया तो वो हमारा क्या कहलाता है इंटरप्रेन्योरशिप फिर हम अदर वर्ड में कह सकते हैं इन अदर वर्ड इंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पांस टू इन्वायरमेंट सच रिस्पांस कैन टेक प्लेस इन एनी फील्ड ऑफ सोशल इंडवेयर बिजनेस इट मे बी एग्रीकल्चर इट मे बी एजुकेशन इट मे बी सोशल वर्क एंड द लाइक अनर थिंग ओके तो अगर दूसरे वर्ड में कहें तो ये क्या है एक क्रिएटिव ऑफ इनोवेटिव रिस्पॉन्स कुछ नया चीज़ का क्रिएटिविटी करना इनोवेशन करना इनोवेटिव काम करना इन्वायरमेंट में रह के अच्छा फीडबैक देना को नया बिजनेस डेवलप करना ठीक है तो ये हम क्या किसी भी फील्ड में कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम कोका कोला में ही करेंगे ये एजुकेशन फील्ड में भी कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में भी हम नया नया तरह से हम लोग आप देख सकते हैं अभी सारे किसान क्या डेवलप हो गए हैं अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड का यूज़ करके ऐसे अच्छे मशीनरी यूज़ करके डीप इरिगेशन करके यूज़ करते हैं तो पहले क्या था पहले आदमी बहुत हार्ड वर्किंग करते थे पहले बैलों से पहले क्या करते थे खेत को जोतते थे फिर उसके बाद उसको सिंचाई करते थे हाथ से मेहनत करते थे लेकिन अब क्या है ट्रैक्टर वगैरह से क्या करता मॉडिफाई करके तुरंत दो मिनट में जोत के तैयार कर देते हैं फिर डीप इरिगेशन लगा देते हैं तुरंत हमारा फसल क्या होता है तैयार हो जाता है तो उसी में मॉडिफिकेशन करना ही फिर उसको क्या करते बिजनेस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं एक सब्जी वाला का मेन हमारा जो स्टॉक मार्केट कहाँ से आता है किसान से आता है तो किसान वाला क्या है एक इंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहा है तो मेजर सोर्स ऑफ हमारा फूड कहाँ से आता है किसान से आता है तो उसमें क्या किया मोडिफिकेशन किया या इनोवेशन किया अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो सकता है एजुकेशन में हो सकता है सोशल वर्क में हो सकता है तो ये सारी हमारी बातें हमारे किस में बताते हैं हम इंटरप्रेन्योरशिप में ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट बात करते हैं हु इज इंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर क्या है कौन हो सकता है इंटरप्रेन्योर एक बिजनेस की अगर बात करें तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है एक ऐसा ऑनर होता है जो सारे चीज़ का रिक्स ले सके जैसे एग्जाम्पल के अगर फार्मर के ले लिया जाए एग्जांपल अगर किसान के ले लिया जाए तो वो क्या करता है जब वो सब्जियां लगाता है अपने फसल लगाता है 
तो वो रिक्स लेके चलता है कि इस बार बारिश होगी नहीं होगी मेरा फल सड़ जाएगा कि बच जाएगा तो वो सारे रिक्स को ले आगे का प्रोसीड करता है तो वो कहलाता है इंटरप्रेनोर ठीक है उसी तरह अगर इंडस्ट्रियल बिजनेस में हम अगर सोचें तो मान लीजिए कि एक कोका कोला कंपनी क्या है रिक्स लेती है ये मान लीजिए कोका कोला किसी को पसंद आए ना आए उससे किसी का केमिकल रिएक्शन होकर वो मान लीजिए किसी को वॉमिटिंग हो सकता है किसी को सूट नहीं कर सकता है किसी को कर सकता है तो वो डिपेंड करता है कि रिक्स ले लेकर जो चलता है जो ऑनर होता है ठीक है तो वो होता है हमारा इंटरप्रेनोर ठीक है फ्रेंड्स तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करते हैं बिजली प्रोड्यूस कर रहती है ठीक है तो वो सब क्या है ऑनर है जो रिक्स लेके चल रहा है हमारे बिजली में वो मशीन में खराबी आ गया तो उसको मेंटेनेंस कराना है उसको सबको लेके चलना है तो यहाँ पे हम डिफिनेशन अगर थोड़ी डिग्री देखें तो एन इंटरप्रेनोर इज वन हु ऑर्गेनाइज मैनेज एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ इंटरप्राइ इंटरप्राइज ओके तो इंटरप्रेनोर कौन है जो बिजनेस के सारे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करे मैनेज करे और सारे रिस्क को एज्यूम करते हुए आगे प्रोसीड करें तो हमारा क्या रहता है इंटरप्रेनोर ठीक है द वर्ड इंटरप्रेनोर हैज इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच लैंग्वेज इसका फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है फ्रेंड्स ओके इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजर और म्यूजिकल और अदर इंटरटेनमेंट्स तो इंटरप्रेनोर का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करता है कोई चीज़ को इनिशिएट करता है जैसे हम लोग गाना बजाते हैं ठीक है तो ट्यून जो है वो ऑर्गेनाइजर क्या करता है ट्यून बजाता है तो जो ऑर्गेनाइज करें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंटरटेन करें तो वो कुछ हमारा क्या है जो उसका मेन ऑनर है मेन बेसिकली कह सकते हैं वो हमारा तो क्या कहलाता है इंटरप्रेनोर तो इंटरप्रेनोर आर ऑनर ऑफ द बिजनेस दैट इज इंटरप्राइज और कंपनी तो ये ऑनर कौन किसका हो सकता है इंटरप्राइज का हो सकता है इंटरप्राइज का मतलब क्या कंपनी कोई भी इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री या छोटा सा बिजनेस ठीक है तो वो कुछ भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ये इंटरप्राइज का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो छोटा भी बिजनेस हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ठीक है तो हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड बियर द रिस्क ऑफ अनसर्टेंटीज इन द बिजनेस लाइफ और क्या कर सकता है वो जितने भी लॉसेस मान लीजिए कि इन केस कपड़ा का हमारा क्या है बिजनेस है हम क्या कहते हैं कपड़ा सेल करते हैं इन केस भगवान ना करे हमारे कपड़े के फैक्ट्री में क्या हो आग लग गई तो आग लगने के बाद हमारा जो लॉसेस हुआ उसको बियर कौन करेगा इंटरप्रेनोर करेगा क्योंकि इंटरप्रेनोर कौन है ऑनर है ऑनर को क्या सब कुछ बियर करना पड़ता है तो इस बियर को लेके चलते हुए बिजनेस को आगे प्रोसीड करना सारे अनसर्टेंटेड को कंसीडर करना तो वो हमारा कौन होता है इंटरप्रेनोर होता है ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं नीड ऑफ इंटरप्रेनोरशिप हम इंटरप्रेनोरशिप क्यों करते हैं जैसे इंटरप्रेनोरशिप क्या है हमारा प्रोसेस है कुछ ही नया करने का तो जो चीज़ जिसको स्किल्ड नहीं है उसको स्किल्ड देने के लिए जो हम सिखाते हैं जो मतलब क्या डे बाई डे हमारा क्या हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पब्लिक की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो सबका नीड बढ़ रहा है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या ज़रूरत पड़ती है किसी एक कंपनी की मान लीजिए कि किसी एक दुकान की हम मान लीजिए कि हम एक मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं एक पर्सन हूँ मुझे खाना चाहिए मुझे नहाने के लिए साबुन चाहिए मुझे पीने के लिए पानी चाहिए मुझे रहने के लिए घर चाहिए तो वो जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसको कहाँ से मिलेगी हमें हम नहाने के लिए साबुन लेने के लिए कहाँ जाते हैं दुकान में दुकान वाले के साबुन के लिए कहाँ जाते हैं फैक्ट्री में या फिर अदर सेलर के पास तो वो सब कहाँ लाते हैं फैक्ट्री से लाते हैं तो वो साबुन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा क्या है नीड है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं इंटरप्रेनोरशिप का हमारा क्या करते हैं फॉर्मेशन होता है तो इंटरप्रेनोरशिप हमारा क्या होता है बहुत ज़रूरी है हमारे ह्यूमन लाइफ में एक पार्ट ऑफ द लाइफ है ठीक है तो डे बाय डे द प्राइस ऑफ द कम्यूटीज़ आर इंक्रीजिंग जो हमारा क्या होता है जितना भी हमारा कम्यूटीज़ है उसका प्राइस क्या बढ़ते जा रहा है विदाउट कंट्रोल द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बिना कंट्रोल से क्या होता है बढ़ते जा रहा है देयर फॉर द वन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश इन आवर कंट्रीज तो हमारे जितना भी कंट्री है तो हमारा इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट क्या होना चाहिए बढ़ते रहा है और अभी बढ़ ही रहा है डेवलपिंग हो रहा है द रेट्स ऑफ कम्यूनिटीज़ जितने भी हमारा कम्यूनिटीज़ है जितने भी हमारे उपभोक्ता है कैन बी कंट्रोल एज बिग मैनुफैक्चर उस उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं उस कम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कर सकता है वो मैनुफैक्चरर कर सकता है जो हमारे भूख को मिटाने के लिए कौन यूज रहता है ताकि हमारा जो मान लीजिए खान सिंपल से एक बच्चे को बिस्किट चाहिए तो बिस्किट कहाँ से लेते हैं दुकान से लेते हैं दुकान वाले कहाँ से लाते हैं मैन्युफैक्चरर से लाते हैं तो मैन्युफैक्चरर ही एक कम्यूनिटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है ठीक है फ्रेंड्स 
आज के लेटेस्ट ज़माने में देखिए हर आदमी के पास मोबाइल है हर बच्चे बच्चे को मोबाइल चाहिए बिना मोबाइल का वो खाना नहीं खाता है तो उस मोबाइल को बनाने वाले को क्या चाहिए वो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है मोबाइल बनाएगा तभी तो हम खरीदेंगे तभी हम खरीदेंगे तभी हमारे बच्चे देखेंगे कार्टून वीडियो देखेंगे तभी हमारे बच्चे खाना खाएंगे तो मोबाइल भी क्या है एक कम्युनिटी का नीड है ज़रूरत है तो उसको फुलफिल करने के लिए कौन आएगा आगे मैनुफैक्चरर्स ठीक है तो चार्ज मोर फॉर द सेम कम्युनिटीज विच इज़ बींग मैनुफैक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरर्स ठीक है तो ये कुछ चार्ज करती है मान लीजिए मैनुफैक्चरर्स बना दिया तो फ्री में तो देगा नहीं वो किसी का रिलेशनशिप तो है नहीं ठीक है तो मैनुफैक्चर स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरर्स क्या करते हैं कुछ चार्ज करती है बनाने का और फिर उसको प्रोवाइड कराती है हमें ठीक है फ्रेंड्स तो अब देखते हैं क्वालिटी क्या है एक इंटरप्रेनोर का क्वालिटी होना क्या चाहिए तो इंटरप्रेनोर का सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि रिस्क ले सके अगर बिजनेस खोला है तो सबसे पहले तो रिस्क लेना पड़ेगा लॉसेस को भी प्रॉफिट को भी ठीक है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स पहला क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी सेकंड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन उसके अंदर इतना तो कैपेसिटी होना चाहिए मोटिवेट रहना चाहिए पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए चलो ठीक है भी पॉजिटिव हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ तो आगे प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को चलाने से पहले हमें क्या पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है ठीक है फ्रेंड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ठीक है पॉजिटिव का सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ वी कैन डू इट आई कैन डू इट हम आगे कर सकते हैं हम लोग क्या मैं इस कंपनी को आज आगे चला सकता हूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है ठीक है फ्रेंड्स तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे अहम बात होता है हर आदमी को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहिए और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए फ्रेंड्स ठीक है लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए ये नहीं कि चलो अरे यार क्या करें समझ में नहीं आ रहा है तो एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए कि हाँ ये तुम ये काम करो ये करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा एक लीडर की तरह सोचना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस में दस वर्कर को काम कराने वाला चाहिए नहीं कि लेबर जैसे खट रहे खट रहे तो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए सारे वर्कर्स को हैंडल करने वाला होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे को भी इंटरप्रेनोर के पास फ्लेक्सीबिलिटी बहुत जरूरी है मान लीजिए कि आपके कंपनी में दस बजे रात कॉल आ गया कि हाँ एमरजेंसी आई है यहाँ पे आग लग गया है तो उसको दस बजे रात उठ के वहाँ जाना पड़ेगा तो बोले अरे यार बहुत रात हो गया नहीं जाएंगे तो फ्लेक्सीबिलिटी भी बहुत मायने रखता है वो किसी भी टाइम जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको फ्लेक्सीबल होकर उसको काम करना होगा